哈喽，大家好，我们是草泥泥和汉堡，今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《飞车未来》第六季第二集。梦里的扎普正在英雄救美，吉福不忍心摇醒了他，按投降，按自愿叛国。人总会在无意识的情况下说出真心话，其实是尼克松紧急召唤。扎普松了一口气，一番梳妆打扮后，他们来到地下白宫。悠久的走廊永远不是什么好兆头。尼克松告诉他，一个星球正在被一个神秘的死亡星球攻击，他们就像抹去了十八分钟的控告录像一样，把那个星球给毁灭了。这。关扎普什么事？因为他们朝地球来了。扎普表示：“这好办，我们藏在温中，就像狡猾的鳖。”尼克松叹了一口气，看来只有去找那个发明了放射性武器的空想家了。<笑>没错，那个空想家就是教授。曾经尼克松一怒之下把他辞退，现在却还想要求助于他。教授非常得意，正好他造了一架单人隐形战机。班德说：“这小玩意儿怎么看都不像能摧毁那么大的死亡星球。”你这话就说错了，教授是谁啊？这艘船可以隐蔽的穿过星球薄弱开口。保证可以摧毁死亡行星，可是由谁去执行这项艰巨又伟大的任务呢？让我去吧，我也要和丽拉一起去。可这飞船只能容下一个人，那正合扎普的意。丽拉可以坐在他的腿上。临走前，作为一个正常男人，弗莱给了丽拉一包坚果，还希望他能带上自己的剧照。丽拉表示不用，如果真的要忘了你，那么带再大的照片也没有用。说完就和扎普离开了。弗莱是既兴奋又嫉妒，还有一点担心。二人很快来到死亡星球，在这里他们看到了生活中的一些片段。死亡星球正在消灭这些片段，丽拉忍不住惊呼，结果二人被发现，死亡星球对他们发起了攻击，丽拉立刻反击，发射袖珍火箭。果然很修真，两人慌乱而逃。虽然成功逃脱，但飞船失控了。他们在一个未知星球坠机。扎普继续做着美梦，一旁的丽拉被大树困住。她叫醒扎普，但娘娘腔的扎普怎么可能搬动大树？好在丽拉并没有受伤，她只是有点口渴。因为这太空服不是一般的厚。扎普说：“既然这样，我们最好把它脱了，回到原始生活。”没想到丽拉欣然同意。不知道弗赖看见会是何感受？看见丽拉被困，扎普要去找食物和水。重要的是是要找人帮忙。丽拉表示：“你脑子没进水。”以前的你可没这么善解人意，水倒是没进，但可能头部受创了。另一边，长时间的等待让弗莱越来越不安。赫米斯说：“谁还会在乎这些？只要死亡星球一来，我们都会变成肉饼。”艾米表示：“那不如我们先搞个狂欢 party。”教授阻止，他已经发现了死亡星球，或许他们还有一线生机。原来，死亡星球是由最高秘密军事卫星和最高秘密 FCC 卫星发生碰撞而组成的。弗莱问：“那他们干嘛要毁灭星球？”其实，他们毁灭的星球一般都是一些不雅的星球，比如。如果地球上的人都不穿裤子，那地球就是下一个被毁灭的星球。所以，解决危机的唯一的办法就是说服地球人摒弃他们肮脏的方式。眼看死亡星球越来越近，众人只好来到地球最后的净土上，向死亡星球展示这个世界仍有纯净。当大家都在唱纯洁的圣歌时，班德却在做很不雅的事情。现在，地球上连最后的净土也没有了。未知星球上，伊拉可的都要出现幻觉了。扎普却说没有找到水，他只带回来一些梅果，还表示这些梅果是他冒险爬到很高的树上去摘。的另外，飞船也彻底被毁，因为没有定位，他们也无法被救援，所以待在这里算是好的了。食物充足，气候温和，就像伊甸园一样。他们就是亚当和夏娃，关键是还有苹果。扎普的贴心让丽拉逐渐对他改观。为了确认地球目前的情况，扎普去给丽拉拿望远镜。在望远镜里，丽拉看见。丽拉哭泣着，她很难过，但也许意味着她要和扎普在这里建立一个新的世界。丽拉迫不及待要成为新世界的圣母，她吃掉苹果，就像当初亚当违背自己的良知，被迫吃掉苹果那样。这苹果越吃越好吃，扎普找的梅果太咸了，好像弗赖给他的坚果。没错，扎普在第一次找东西时就发现了飞船残骸，他从里面拿出补给品，梅果根本不是他从树上摘的，就是弗赖给丽拉的坚果。他也找到了很多水，之所以没有给丽拉，是为了让她神志不清，这样也许会让她忘记对。自己的仇恨，原来一切都是故意而为之。在丽拉虚脱时，她在吃坚果，喝着进口矿泉水。不仅如此，除了坚果，还有牛肉干和巧克力。她本想把巧克力给丽拉，但想了想她的腰围，还是算了吧。丽拉说：“那是因为我没有运动，都怪这棵树，树可不背这个锅。”在他们坠毁之后，扎普率先醒来，就连丽拉被困也是由他一手造成的。其实飞船也还能用，他们本可以回到地球，但一切都晚了。丽拉抱头痛哭。这时，弗莱从一旁出来，因为地球根本没有被毁，他们也。
没有在未知的星球上，就在地球，是飞船的自动引导装置把他们带了回来。丽拉看到的地球爆炸不过是扎普用飞船全息投影机装配的模拟，望远镜嘛就是测纸筒，所有的伪装都只不过想让丽拉和他在一起。但这也太心机了，丽拉对他一顿胖揍。当大家准备回家时，突然死亡星球出现，他们要求丽拉和扎普必须来个爱的抱抱，否则就摧毁地球。两人只好照做。扎普的愿望终于实现，死亡星球满意离开。故事结束，看来死亡星球并不是在检查不雅星球，而这一切可能都只是扎普的一个梦。如果有一天地球真的面临危机，人们是否会改掉自己的陋习？好习惯能帮助我们更好的生活，而坏习惯只会降低生活质量。大部分人都只是靠习惯生活，道理仅仅是用来指导生活。能改变人生的，不是你听过的那些大道理，而是你在生活中的一些小习惯。道理谁都懂，但真正能把道理运用在生活中的人却少之又少。那些成功人士之所以能够取得成功，并不是因为他们天生就高人一等，而是他们一直在默默坚持的好习惯，比如每晚睡前必须看书，每天必须运动的。等等，这些看似简单的习惯，却是很多人都不能够做到的。这就是平庸与优秀的区别。这个世界上没有超人，我们都是普通的平凡人。想要与众不同，就得付出行动，把道理变成习惯。好了，本期视频就到这里了。喜欢的朋友，别忘点赞、评论、加关注。我是曹尼，咱们下期再见，拜拜。